వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ సురేఖ ఇవాళ మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి మహిళ సీనియర్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ గీతా నాగశ్రీ గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం మేడం నమస్కారం అమ్మా సురేఖ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నా మేడం క్యాన్సర్ మహమ్మారి ఎవరిని ఎప్పుడు ఎలా పీడుస్తుందో తెలీదు మహమ్మారి అని అనుకున్న ప్రతిసారి ఏదో భయ భయం పెట్టేస్తున్నారు జనాల్లో అని అంటూ ఉన్నారు కానీ దగ్గర దాకా వస్తేనే తెలుస్తోందండి మోరోవర్ ఏంటి అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎవరు కూడా గుర్తించలేకపోతున్నారు రీజన్స్ ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మేడం అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో గుర్తించలేకపోవటానికి ప్రత్యేకంగా మన దేశంలో ఎక్కువ క్యాన్సర్స్ డెబ్బై శాతము స్టేజ్ త్రీలోనో స్టేజ్ ఫోర్లోనో బయటపడుతున్నాయి మూడో స్టేజ్ నాలుగో స్టేజ్లోనే బయటపడుతున్నాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి అవగాహన తక్కువ ఇప్పుడు ఈ వివిధ మాధ్యమాల ద్వారా చాలామందికి అవగాహన అనేది కొంతవరకు ముందుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు పెరిగింది అవగాహన ఉన్నప్పటికీ కూడా నిజంగానే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతుంది ఒకటి అప్రమయంగా ఉండకపోవటం అశ్రద్ధ అశ్రద్ధ మెయిన్ కారణం అది నాకెందుకు వస్తుందిలే నాకు రాదు పక్కన వరకు వస్తుంది అని డినయల్ అని అంటారు ఒక పదం ఆ డినయల్లో ఉంటారనమాట చాలా వరకు అంటే మనకు రాదు మనకి అంటే అది చిన్నదానికే మనం భయపడుతున్నాం ఇదే క్యాన్సర్ ఏం అయి ఉండదు ఉండదు అంటే యాక్సెప్ట్ చేయరు అది మనకు రాదు ఎవరికో వస్తుంది కానీ మనకు రాదని మన ఆ భ్రమలో డినయల్లో ఉంటారు అందుకని సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా చాలా వరకు అందరూ అంతే ఒకళ్ళు ఎక్సెప్షన్ అని కాదు చాలా వరకు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ హెల్త్ని చాలా వరకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా సటిల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి అమ్మా అది థర్డ్ స్టేజ్లోనే డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం థర్డ్ స్టేజ్ మూడో స్టేజ్లోనే పొట్టంతా నీరంతా జేరిన తర్వాతే బయటపడుతుంది ఓవేరియన్ ఓవే అంటే దీనికి సిమ్టమ్స్ ఉండవా అంటే సటిల్గా స్వల్పంగా ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ చాలా నెలలు ఒక ఆరు నెలల ముందు నుంచో ఒక సంవత్సరం ముందు నుంచో ఏంటంటే అజీర్ణంగా ఉంటాం కొంచెం తినగానే పొట్ట ఫుల్ అయినట్టు ఉంటాం మళ్ళ మూత్ర విసర్జన్లో ఏదన్నా తేడా ఉంటాం ఇవన్నీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది ఒక్కోసారి అంటే ఒక్కోసారి అంటే ఎక్కువగా మూత్రానికి వెళ్లాల్సి వస్తాం ఎందుకంటే ట్యూమర్ ప్రెస్ చేస్తే బ్లాడరు మోషన్ ఒక్కోసారి కాన్స్టిపేషన్ ఒకసారి డైరీ అట్లా అంటే మోషన్ సంచిని ఒత్తేస్తే ఆ ట్యూమరు అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఇవి ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ అజీర్ణంగా ఉంటాము ఇదంతా ఏమనుకుంటారు మన దైనందిన కార్యక్రమాల్లో డైలీ యాక్టివిటీస్ ఎసిడిటీలే ఏదో తిన్నా ఎక్కడో తిన్నా అరగలేదులే అజీర్ణమైందిలే అలా 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 కప్పిపిచ్చుతూ ఉండి ఒక స్టేజ్ బాగా అడ్వాన్స్ అయ్యి పొట్టంతా ఉబ్బిపోయి నీరు వచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తారనమాట సో ఆ స్వల్ప సిమ్టమ్ ఎప్పుడు లక్షణాలు ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే కొంతవరకు అర్లీ స్టేజ్లో బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి చాలా వరకు బ్రెస్ట్ అనుకోండి బ్రెస్ట్లో గడ్డ తగలాలంటే మనకు చేతికి రెండు రెండు సెంటీమీటర్లన్నా ఉండాలి రెండు సెంటీమీటర్లు ఉన్నసరికి చాలా వరకు ఒక్కోసారి అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్స్ అయితే బ్లడ్లోకి సెల్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి వేరే అవయవాలకు కూడా మెటాస్టైస్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందన్నమాట సో ఆ రెండు సంవత్సరం ఆ గడ్డ ఉన్నా కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే మేము ఎందుకమ్మా ఇంత పెద్దగా అయిన వరకు ఒకసారి చాలా పెద్దగా వస్తారు అన్ని స్ప్రెడ్ అయ్యాక మీకు ఇది గడ్డ ఇంత గట్టిగా తెలుస్తుంది కదా ఎందుకు రాలేదంటే నేను మా చుట్టాలను అడిగాను మా పిన్ని అడిగాను మా అక్కను అడిగాను నాకు కూడా వచ్చినాయి అట్లానే పాలగడ్డల అని చెప్పారు అవి తగ్గిపోతాయి అని చెప్పారు వాళ్ళకు కూడా ఈ ఏజ్లో వచ్చినాయి అంట అలా ఆన్సర్ చేస్తారు అను అసలు అంటే ఎర్లీ ఇంకా ఎర్లీ అంటే స్క్రీనింగ్ అనేది ఉంది బ్రె ఇలాంటి కొన్ని క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లాంటి చోట్ల నల నలభై ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి స్త్రీ కూడా మామోగ్రఫీ అనేది ప్రతి సంవత్సరం చేయించుకోవాలి ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మామోగ్రఫీ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే మన దేశంలో ప్రత్యేకంగా ఏజ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ టెన్ ఇయర్స్ లెస్ ఓకే మనం వేరే అంటే మిగతా దేశాలు దేశం వెస్టర్న్ కంట్రీస్తో పోలిస్తే మన ఇండియన్ ఉమెన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ టెన్ ఇయర్స్ లెస్ అంటే యంగర్ ఏజ్లో ఎక్కువ వస్తున్నాయి మనకి యంగర్ ఏజ్లో వచ్చి కొంచెం తీవ్రత కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అందుకని డెఫినెట్గా మన భారతదేశంలో స్త్రీ నలభై ఏళ్ళ నుంచి మామోగ్రఫీ చేయించుకోవటం మంచిది 
అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యామోగ్రఫీలో కొన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే చాలా వరకు ఈవెన్ టౌన్ ప్లేసెస్లో కూడా మ్యామోగ్రఫీ అవైలబిలిటీ ఉందమ్మ ప్రస్తుతం చాలా వరకు నాకు తెలిసి ఆంకాలజిస్ట్ ని కలవకపోయినా కూడా గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర మామూలుగా రేడియాలజిస్ట్ కదా మ్యామోగ్రఫీ చదివి వాళ్ళు చేస్తారు చాలా వరకు మా ఫెసిలిటీ అయితే ఇప్పుడు వరకు అయితే ఉంది ఇంకా కూడా కొంచెం గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఇలా అప్గ్రేడేషన్ చేయాలి మ్యామోగ్రఫీ మెషిన్స్ అవి పెట్టాలి అలా అంటే మనకేంటంటే పాపులేషన్ బేస్ స్క్రీనింగ్ అనేది లేదమ్మా అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎలిజిబుల్ ఉమెన్ ఆల్ ఎలిజిబుల్ ఉమెన్ అంటే నలభై నలభై ఐదు దాటిన ప్రతి స్త్రీలకి వాళ్ళ క్రైటీరియా ఏదైతే ఆ క్రైటీరియాలో ఫిట్ అయిన ప్రతి స్త్రీకి గవర్నమెంట్ పిలిచి చేస్తా అనమాట ఈ టెస్ట్లు మన భారతదేశంలో అధిక జనాభా ఉన్న దేశం అందులో బడ్జెట్ వైజ్ చాలా తక్కువ హెల్త్కి అందుకని ఇలా పాపులేషన్ బేస్ స్క్రీనింగ్ అనేది లేదు బట్ వాట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఆపర్చునిస్టిక్ స్క్రీనింగ్ అంటాం అంటే ఎవరికైతే చేయాలనుకుంటే చేయించుకోవాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళి చేయించుకుంటారు నేను ఎప్పుడైనా ఇలా ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఈ హ్యూమెన్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ టాక్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్తాను ఈ రోజుల్లో ఒక మూడు వేలు కానీ నాలుగు వేలు లేదా ఒక చీర కానీ డ్రెస్ కానీ రావట్లేదమ్మా ఒక్క చీర కనుక్కోదనుకో కొనుక్కోలేదు అనుకోని సంవత్సరానికి ఈ మ్యామోగ్రఫీ ఈ చేయించుకోండి చాలామంది లైఫ్ సేవ్ అవుతాయి అండ్ ఎవరైనా గిఫ్ట్ చేస్తారు బర్త్డేకి పిల్లలు గిఫ్ట్ చేస్తారు మీ పేరెంట్స్కి చీ శారీ ఏదన్నా గిఫ్ట్ చేసే బదులు ఒక మ్యామోగ్రఫీ కూపన్ గిఫ్ట్ చేయండి బాగా చెప్పారు అండ్ అండ్ ఏంటంటే తేడా ఎలా ఎలా అంటే మన చేతికి తగ్గ తగలంటే రెండు సెంటీమీటర్లు అన్నాను కదా రెండు సెంటీమీటర్ అంటే ఒక చెర్రీ సైజు ఒక ఉసురుకాయ సైజు ఉండాలి కానీ మ్యామోగ్రఫీలో ఏంటంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్ అది ఎగ్జామినేషన్లో కూడా తెలియదు మనకి మ్యామోగ్రఫీలో తెలుస్తుంది అంటే మన చేతికి కూడా తగలక ముందే స్క్రీన్ డిటెక్టెడ్ లీజన్స్ అంటాం వీటిని ఆవగింజ సైజులోనే తెలుస్తుంది మిల్లీమీటర్ సైజు మీకు తెలుసు ఆవగింజకి ఇప్పుడు నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ ఉసురుగాయకి ఎంత తేడా ఉంటుందో సైజులో అంత చిన్న స్టేజ్లో మనం కనుక్కుంటే కనుక చాలా మోర్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సర్వైవల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అదే తేడా ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ రేట్ యుఎస్లోకి చైనాకి మన భారతదేశానికి పోలిస్తే అమెరికాలో మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్వైవల్ అయితే ఈవెన్ చైనాలో కూడా ఎనభై శాతం అయితే మన భారతదేశంలో ఇంకా యాభై శాతమే అంటే బా మన అంటే యాభై శాతం అంటే ఇద్దరు స్త్రీలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే ఒక స్త్రీని మనం బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్తో కోల్పోతున్నాం సో అండ్ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి అవగాహన కొంచెం తక్కువ మనం ఎంత అవగాహన కలిగించినా ఎన్ని చేసినా కానీ ఒక టిప్ ఆఫ్ ఐస్ బర్గ్ లాగానే ఉంది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి మిగతా అందరికీ చాలామందికి అవగాహన లేకపోవటం ఒకవేళ అవగాహన ఉన్నా కూడా అప్రమత్తంగా ఉండకపోవటం అంటే అశ్రద్ధ మనకు రాదులే అని అశ్రద్ధ ఫస్ట్లో చెప్పినట్టు ఇది కారణాలు డెబ్బై శాతము స్టేజ్ ముదిరిన తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్లోనో ఫోర్త్ స్టేజ్లోనో వస్తున్నారు అండ్ చైనా కూడా మనలాగే అధిక జనాభా ఉన్న దేశం అండ్ చైనాలో కూడా పాపులేషన్ బేస్ స్క్రీనింగ్ లేదు ఆపర్చునిస్టిక్ స్క్రీనింగ్ బట్ అడ్వకసీ అంటే ఈ అవేర్నెస్ హెల్త్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా వాళ్ళు బాగా అవగాహన పెంచుకొని వాళ్ళు సర్వైవల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెంచుకున్నారు సో మన భారతదేశంలో కూడా వీక అంటే ఆ స్త్రీలు ఏంటంటే మనం ఈ ఎంగేజ్లో వస్తుంది కదా ఫార్టీ టు మోస్ట్లీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఫార్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్ మధ్యలో ఉన్న స్త్రీలు వే వేర్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ టీనేజ్ చిల్డ్రన్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది స్త్రీలకి ఉన్నప్పుడు మదర్స్ని కోల్పోవటం అనేది చాలా నష్టం అసలు ఫ్యామిలీకే కాదు సొసైటీకి కూడా నష్టం మేడం మీరు ఇందాక అన్నారండి మామోగ్రఫీ ఇయర్లీ వన్స్ అనేది చేయించుకుంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఇదైతే మనకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మామోగ్రఫీ లాంటివి యూజ్ అవుతుంది ఇంకా రిమైనింగ్ క్యాన్సర్స్ ఇనీషియల్ డేస్లో తెలుసుకోవాలంటే ఏ ఏ టెస్ట్లు చేయించవచ్చు అన్ని క్యాన్సర్స్కి స్క్రీనింగ్ అనేది ఎమికబుల్ కాదమ్మా స్క్రీనింగ్ అనేది ఒక కొంచెం క్రైటీరియా ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ చేస్తే అంటే ఎవ ఏ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేయాలో అది టెస్ట్ ఈజీగా అవైలబుల్ అవ్వాలి అంటే అంటే ఈజీలీ రీప్రొడ్యూసబుల్ అవ్వాలి అంటే దాని అది చేస్తాం వల్ల మోర్టాలిటీ రెడ్యూస్ అవ్వాలి ఇవన్నీ క్రైటీరియాస్ ఇప్పుడు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఉందనుకో దానికి స్క్రీనింగ్ అనేది ఎవరు చెప్పరు అంటే అన్లెస్ ఇది హై రిస్క్ వాళ్ళలో తప్ప జనరల్ పాపులేషన్ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఉపయోగపడదు ఏదో అల్ట్రాసౌండ్ సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేయొచ్చు కానీ అదేమి ఉపయోగపడదు స్క్రీనింగ్ అని చెప్తే అదే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనుకోండి ఇట్ రెడ్యూస్
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కానీ మన భారతదేశంలో స్త్రీలలో కానీ ఎక్కువ అధిక శాతంలో ఉన్న క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అమ్మ తర్వాత వస్తే అది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ నెస్ట్ అంటే ఒకప్పుడు కొన్ని దశాబ్దాలు అంటే ఒకటి రెండు దశాబ్దాల క్రితం సర్వైకల్ క్యాన్సరే అధిక స్థానంలో ఉంది ఈవెన్ టెన్ ఇయర్ బిఫోర్ కూడాను బట్ స్లోలా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కొంతవరకు అవగాహన వల్ల హైజీన్ వల్ల కొంచెం తగ్గుకుంటూ వచ్చి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ తగ్గింది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ పెరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది మంది స్త్రీలలో ఒకరికి వస్తుందని గణాంకాలు చెప్తున్నాయి ఇరవై ఎనిమిది మందిలో ఒకరికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది గణాంకాలు ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఏంటంటే మీకు తెలుసు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భ సంచి కాదు గర్భ సంచి ముఖ ద్వారానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ అంటే ఎంట్రెన్స్ పాట్ కింద ముఖ ద్వారానికి సంబంధించిన క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటారమ్మ ఇది హెచ్పివి వైరస్ హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ వల్ల వస్తుంది అనమాట సో అది బాగుగా సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ వైరస్ ఇది యూజువల్గా వైరసెస్ అందరూ చాలా మంది ఉమెన్ లైఫ్ టైంలో కాంటాక్ట్ వస్తుంది కానీ ఇమ్యూనిటీ వల్ల అది షెడ్ ఆఫ్ చేస్తారు యూజువల్ ఆ వైరసెస్ లో కూడా కొన్ని వైరసెస్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ వైరసెస్ హెచ్పివి సిక్స్టీన్ ఎయిటీన్ మోస్ట్లీ ద క్యాన్సర్ కాజింగ్ వైరసెస్ వైరసెస్ అది అంత తొందరగా ఈ వైరస్ రాగానే ఇలా క్యాన్సర్ వస్తే అలా కాదు ఒక పదేళ్ల పాటు ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఉంటుందమ్మా ఓ వైరస్ సోకిన పదేళ్ల పదేళ్ల పాటు ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ లోకి మారుతుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్ తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఏళ్ళ తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ అవుతుంది సో మన భారతదేశంలో దౌర్భాగ్యం దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా మంది మహిళలు థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ లో వస్తారు అంటే ఈ పదేళ్ల పాటు కానీ ఆ థర్డ్ స్టేజ్ పాటు పదిహేను ఏళ్ళు పడుతుంది ఆ సమయంలో ఒక్క జస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సర్వైకల్ ఎగ్జామినేషన్ మరి ప్యాప్స్ మీర్ అని చేస్తారు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అది చేయించుకున్నా అట్లీస్ట్ ఒక లేడీ డాక్టర్ తో సర్వైకల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకున్నా కూడా ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ లోనే మనం గమనించవచ్చు క్యాన్సర్ వరకు కూడా వెళ్ళాల్సి వెళ్ళి వెళ్ళనివ్వకుండానే ముందే మనం ట్యాకిల్ చేయొచ్చు నా దృష్టిలో ఏ ఉమెన్ కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది రాకూడదు ఎందుకంటే ఇంత ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ ఉంటుంది మనకి సో మనం ఏ ఎప్పుడు ఒక్క మీర్ ఒక్క ఎగ్జామినేషన్ చేసినా మనం కనిపెట్టి ముందే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వల్ల క్యాన్సర్ వరకు వెళ్ళదు అలాంటి దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పటికి మన దేశంలో ప్రతి ఎనిమిది నిమిషాలకి ఒక స్త్రీని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ తో కోల్పోతున్నాం ఎనిమిది నిమిషాలకి ఒక స్త్రీ ఆ స్త్రీలు కూడా మోస్ట్లీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది గ్రామీణ ప్రాంతంలో స్త్రీలకి కొంచెం లో సోషియో ఎకనామిక్ ఉమెన్ ఉమెన్ కి ఇవన్నీ హైజీన్ ఇవన్నీ మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్లర్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి అనమాట ఇది దీని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంగేజ్లో మ్యారేజ్ అవటం చాలా మంది పిల్లలు ఉంటాం ఎంగేజ్ లో ఎంగేజ్ లో మ్యారేజ్ అయ్యి ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండటం వల్ల కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ అంటే కొంచెం గ్రామీణ స్త్రీలు రోజు సోషో ఎక్కడ మోర్ స్టాటిస్టిక్ ప్రకారం మోర్ ఎక్కువ ఉంటుంది శాతం సో వీళ్ళందరికీ చాలా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీ ఫైవ్ వెళ్ళి అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ థర్టీ అలా ఇలా క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి జస్ట్ ఆ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వల్ల థర్టీ నుంచి ఫార్టీ మధ్యలోనే చాలా మంది థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో వచ్చి మనం కోల్పోతున్నాం మళ్ళీ స్త్రీలని వీళ్ళని అండ్ లో సోషియో ఎక్నాక్ ఉమెన్లో పిల్లలు చిన్నగా ఉంటారు ఒకసారి ఒక ఒక ఎక్కడ ఒక ఆర్టికల్ వచ్చిందమ్మా సర్వైకల్ క్యాన్సరు ఒక ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం కాదు ఇది సొసైటీ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఆ చిన్న పిల్లలు ఆర్ఫన్స్ అవుతారు లేకపోతే యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ అవుతారు మదర్ లేకపోతే ఆ సోషో ఇట్లా పిల్లలు తెలుసు కదా ఎలా ఏమవుతారో తెలియదు మనకి అందుకని అది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ కూడా కాదు ప్రివెంట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ ఓకే అంటే వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా థర్టీ టెన్ ఇయర్స్ పాట్ ప్రీ క్యాన్సర్ స్టేజ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పుడు ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు అంటే పదిహేను ఏళ్ళు అయింది వ్యాక్సిన్స్ వచ్చి కూడా మార్కెట్లోకి బట్ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే ఫారెన్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసేవి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది అంటే మూడు డోసెస్ ఉండేది ఇది వరకు ఆ మూడు డోసెస్ వేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ ఎయిట్ థౌసండ్ వరకు అయ్యేది డోస్కి డోస్కి ఎంత గ్యాప్ తీసుకోవాలి మేడం అంటే ఫస్ట్ లో జీరో వన్ సిక్స్ వరకు కొన్ని కంపెనీని బట్టి ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు వచ్చేది కొన్ని ఇది గాడుసిల్ నైన్ అనేది రెండు డోసులు ఇస్తున్నారు అంటే ఓకే అండ్ ఏంటంటే వచ్చినాయి కానీ ఇంత కాస్ట్ వల్ల అందరికి ఎఫోర్డబుల్ కాదు 
ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటి అంటే మన భారతదేశంలో సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు ఓకే రెండు వందల రూపాయలకే వస్తుంది ఆ వ్యాక్సిన్ మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు ఓకే ఆల్ ఎలిజిబుల్ బర్ల్స్ ఇన్ ద కంట్రీ విల్ గెట్ దిస్ వ్యాక్సిన్ అని అందరికి అంటే అందరు బాలికలు స్కూల్ గోయింగ్ కాలేజ్ గోయింగ్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఆ ఏజ్లో ఆ పరిమితిలో ఎలిజిబుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంటే ఫ్రీగా ఇస్తుంది ఈ వ్యాక్సిన్ అని చెప్పారు ఓకే సో మ్యారేజ్ కి ముందు ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే అందరికి అవైలబిలిటీ త్వరలో రాబోతుంది కొన్ని ట్రయల్స్ ఆల్రెడీ ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు అయితే కనుక వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి తీసేసుకో అంటే రెండు మూడు కంపెనీస్ డాక్టర్ ని కలిసి డాక్టర్ ని కలిసి ఏదైతే వాళ్ళకి ఫిట్ అవుతుందో అది ఫారెన్ కంపెనీస్ అంత ముందు మేనుఫ్యాక్చర్ చేస్తే తీసుకోవచ్చు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు సో ఇది మ్యారేజ్ కాకుండా ఉన్న అమ్మాయిలు అయితే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు అయితే అంత అంటే ఒక అంత అంటే బిఫోర్ సెక్చువల్ ఎక్స్పోజర్ అంటారు ఇది ఆ తర్వాత కొంతవరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది కానీ ముందు ఇచ్చినంత ప్రొటెక్షన్ తర్వాత ఉండదు అది కొంతవరకు ఎంతో కొంత ఉంటుంది అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫస్ట్ లో ఒకటి నైన్ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్నారు అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ యూ కెన్ టేక్ అన్నారు బట్ ముందు ఇచ్చి ముందు చిన్నపిల్లలు ఇచ్చినంత ఎంత అంత ప్రొటెక్షన్ తర్వాత ఉండదు ఉండదు అంటే ఇంకొకటి ఏదైతే మీరు చెప్పారు ఇయర్లీ వన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాప్స్మేర్ పాప్స్మేర్ ఇయర్లీ వన్స్ అవసరం లేదమ్మా హెచ్పీ వైరస్ తో కంబైన్ చేస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మామూలుగా అయితే త్రీ ఇయర్స్ కి పాప్స్మేర్ హెచ్పీవి వైరస్ అని ఆ డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ రెండు పాప్స్మేర్ రెండు కంబైన్ చేస్తే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి చేయించుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి ఇది వన్ ఇయర్ కి ఒకసారి మామోగ్రఫీ చేయించుకుంటే మేజర్ గా లేడీస్ ఏ క్యాన్సర్స్ తో అయితే సఫర్ అవుతూ ఉన్నారో దాని నుంచి బయటపడొచ్చు ఇంకా అదే కాకుండా ఎలాంటి స్వల్ప లక్షణాలు ఉన్నా అంటే బ్రెస్ట్ లో గడ్డలు కానీ కనితలు కానీ చెనుమూల నుంచి రసి కానీ నీరు కానీ వస్తున్నా కానీ రక్తం లాగా ఆరుతున్నా కానీ నారింజ తొక్కలాగా స్కిన్ అవుతున్నా కానీ చంకల్లు యాక్సిలాలో ఏమైనా గడ్డలు ఉన్నా కానీ అలాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్కువ అధిక రక్తస్రావం అవుతాం కానీ పీరియడ్స్ టైమ్ పీరియడ్స్ టైమ్ లో పీరియడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెనోపాస్ వచ్చిన తర్వాత బ్లీడింగ్ గానీ స్పాటింగ్ గానీ కొంచెం కనిపించినా కూడా అప్రమత్తంగా ఉంది వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి సో మెనోపాస్ అయిపోయిన తర్వాత స్పాటింగ్ కనిపిస్తే అది కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ అండ్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చెప్పే సిమ్టమ్స్ కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది అన్ని కాదు బ్రెస్ట్ లో గడ్డలు ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ లోనే క్యాన్సర్ ఉంటాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ బినైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అది ఏంటి అనేది మనం నిర్ధారించుకోవటం చాలా అవసరం మనం మిస్ అవ్వకుండా అంటే క్యాన్సర్ కాదేమో అనుకోకుండా వెళ్ళి తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవటం అవసరము అండ్ అదే కాకుండా మళ్ళ మూత్ర విసర్జనలు ఏమైనా తేడా ఉన్నా అంటే అంటే మోషన్ లో ఏమన్నా బ్లడ్ లాగా పడినా యూరిన్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా బ్లడ్ లాగా పడినా గానీ ఫ్రీక్వెన్సీ అలా ఎక్కువ అయ్యి అట్లా అంటే ఏ ఏ మాత్రం తేడాలు ఉన్నా కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం సడన్గా మలబద్ధకము సడన్గా విరోచనాలు అలా అవుతున్నా కానీ ఏమన్నా జీర్ణ వ్యవస్థలో ఏమన్నా తేడా వచ్చినా కానీ ఎక్కువ జీర్ణంగా ఉంటాము ఇలాంటి పనులు కొంచెం తినగానే పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉంటాము ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కానీ అన్ఇంటెన్షనల్ వెయిట్ లాస్ అంటే మనం అనుకోకుండా అంటే ఒకసారి డైటింగ్ చేస్తే సన్ పడతాం అలా కాకుండా ఏమి నార్మల్ గా నార్మల్ గా ఉన్నా కూడా వెయిట్ లాస్ అవుతున్నా కానీ అండ్ ఏదన్నా జాండిస్ లాగా ఏదన్నా వచ్చినా కానీ దగ్గు వచ్చినా కానీ దీర్ఘకాలకంగా దగ్గు తగ్గకపోయినా కానీ దగ్గు అంటే మనకి జలుబు చేస్తే తగ్గిపోదు మూడు వారాల్లో నాలుగు వారాల్లో చాలా దీర్ఘకాలంగా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు దగ్గు తగ్గకపోతే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి అండ్ గొంతు బొంగురు పోయినా కానీ గొంతు బొంగురు పోతే కూడా బొంగురు పోవటం అంటే జలుబు చేస్తే సీజన్ సీజన్ అంటే వారం రోజులు పది రోజులు ఎన్న కనితలు ఉన్నా కానీ కనితలు తగ్గకుండా పెరుగుతున్నా కానీ బాడీలో ఎక్కడ కనితలు పెరుగుతుంటే కానీ ఏమన్నా మనం నల్లగా మచ్చలు దాని మీద అల్సర్స్ వచ్చినా కానీ అల్సర్స్ వచ్చి ఏదన్నా అల్సర్ బాడీ మీద వచ్చి అది తగ్గకుంటే ఇది మచ్చ మచ్చ నుంచి మచ్చలో ఏదన్నా మార్పు వస్తే కూడా అది క్యాన్సర్ కి సింటమ్ మెల్నోమాస్ వస్తాయండి అలా అది చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మంది మమ్మల్ని అడిగే కమెంట్స్ లో వచ్చేది ఏంటి అంటే ఎందుకు క్యాన్సర్ లక్షణాలు అంటున్నారు ఒక మచ్చ పెడుతున్నారు దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తున్నారు మీరు భయం
తేడా వచ్చి ఆ మచ్చ పెరగటం కానీ ఆ మచ్చలో అల్సర్ లాగా వచ్చి పుండు లాగా పడి హీల్ అవ్వకపోవటం కానీ అలాంటివి ఉంటే అది సిమ్టమ్ సిమ్టమ్ సో ఎందుకంటే అది ఒక్కసారి అడ్రస్ చేయిద్దాం అనుకున్నానండి తరచుగా ఫీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ అయితే తరచుగా ఫీవర్ లాగా వస్తాం కానీ ఓకే ఈజీగా ఫెటిగబిలిటీ అంటే నీరసం అయిపోవటం ఒట్టిగానే కొంచెం పని చేయగా అల్సట్ ఎక్కువగా ఉంటాం అలాంటి వాటి ఏదన్నా ఇలాంటి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా ఒకసారి డాక్టర్ని సంప్రదిస్తాం వల్ల వాళ్ళు తరోగా ఎగ్జామ్ చేసి ఏంటి అనేది చెప్తారు ఓకే మేడం ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ బ్రె ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఒక్కసారి డిటెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో సర్జరీ కావచ్చు కీమో కావచ్చు రేడియేషన్ కావచ్చు చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పి పేషెంట్స్ చాలా వరకు భయపడిపోతూ ఉంటారండి ఇక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే ఇక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ ఆ పెయిన్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ పీరియడ్లో పేషెంట్ కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు ఆంకాలజిస్ట్గా ఏం చెప్తారండి తప్పకుండా అండి ఎస్పెషల్లీ డెఫినెట్గా ఇలా అని అంటే ఎవరికైనా ఏ మనిషికైనా కానీ కొంచెం క్యాన్సర్ ఆ పదమైన కానీ కొంచెం భయం అనేది అందరికీ ఉంటుంది అది సాధారణమే ఎస్పెషల్లీ బాగా అంటే నేను చెప్పినట్టు ఉమెన్ ఫార్టీస్ ఎర్లీ ఫిఫ్టీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి పిల్లలు చిన్నగా ఉంటారు ఇంటర్ చదువుతాం డిగ్రీ చదువుతాం అలా ఉంటారు పిల్లలు చిన్నగా యంగ్ ఏజ్లో టీన్ ఏజ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు ఆ మదర్స్ చా ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు చాలా కంగారు పడి కంగారు అంటే ది ఫీల్ అంటే ఇంకా అంటే క్యాన్సర్ అవ్వ కానీ వాళ్ళు ఉండరోమో ఫ్యామిలీ ఏమవుతుంది ఇట్లా వచ్చింది పానిక్ అయిపోతారు పానిక్ అయిపోతారు అలా కాదు చాలా పాజిటివ్నెస్ ఉండాలి అంటే కష్టం చెప్పటం అంటే అంటే ఈజీ చెప్పడం మనం ఈజీ కానీ భరించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది బట్ ఉమెన్ పాజ్ ఎవరైతే పాజిటివ్ గా ఉంటారో వాళ్ళు కొంచెం బెటర్ దేఫేర్ ట్రీట్మెంట్ కి ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవుతారు అంటే రెస్పాండ్ అట్లా కాదు బట్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు డెఫినెట్ గా బేర్ చేయగలరు నా ఆ బెటర్ గా బేర్ చేయగలరు ఓకే అండ్ ఆ పాజిటివ్నెస్ అందర్ సపోర్ట్ కావాలి డాక్టర్ సపోర్ట్ కావాలి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కావాలి అండ్ ఒక్కొక్కసారి మెయిన్ కౌన్సిల్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి అంత వాళ్ళు ఇంకా భయపడతారు పియర్ సపోర్ట్ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఈ వ్యాధితో చికిత్స పొంది విజయించిన విజయం పొందిన వాళ్ళు పొందిన వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా కొంతవరకు భయం అనేది తగ్గుతుంది డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు డిటెక్షన్ అంటే క్యాన్సర్కి డెఫినెట్గా కొంచెం అత్యాధునిక వైద్యం అనేది ఉంది కంపేర్ చేస్తే ముందు నుంచి కంపేర్ చేస్తే బట్ కీ టు సక్సెస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అమ్మ ఎర్లీ డిటెక్ట్ వస్తే సక్సెస్ రేట్స్ అంత బాగుంటాయి బట్ అంత ఒకవేళ నిజంగా అన్ని స్క్రీనింగ్ అన్ని చేసుకున్నా కానీ ఒకవేళ నిజంగా క్యాన్సర్ అని డిటెక్ట్ అయిన గాడ్ ఫర్ బిడిన్ మనం ఏం అంటే అంత ఆందోళన చెందకుండా పాజిటివ్గా ఉండి తర్వాత ఏం చేయాలని ఒక ప్రాసెస్ మీద ఇది పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే డెఫినెట్గా బాధ ఫస్ట్ డినేయల్ ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చింది నాకు నాకు రాకూడదు నాకు రాదు అని రిపోర్ట్ తప్పము అలా కూడా అంటారు చాలామంది తర్వాత బార్గైనింగ్ ఉంటుంది ఏం నేను ఏం తప్పు చేశాను నేను డాక్టర్ గారు నేను వెజిటేరియను నేను యోగా చేస్తాను అన్ని చేస్తాను చాలా డిసిప్లిన్ లైఫ్ నాకు ఎందుకు వచ్చిందని చాలామంది అడుగుతారు ఎంతోమంది ఎన్నో అండి వాళ్ళకి రాలేదు నాకు ఎలా వచ్చింది నాకు ఎందుకు వచ్చిందని అంటారు తర్వాత ఒక స్టేజ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారమ్మ చేసిన చేసి దే ప్రొసీడ్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ము ముందు కంపేర్ చేస్తే అన్ని టెక్నిక్స్ అన్నీ ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఇప్పుడు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనుకో ఒకప్పుడు బ్రెస్ట్ మొత్తం తొలగించి కన్ దాని ఛాతి మీద కండరాలు కూడా తొలగించేవాళ్ళు సో అప్పుడు చేయి అంతా ఇంత బోధ చేయలాగా వాచిపోయేది ఆ మార్బిలిటీ వేరేగా ఉండేది సర్జరీ తర్వాత సర్జరీ తర్వాత బట్ ఇప్పుడు ఏముంది ఆ ట్యూమర్ ఎర్లీ స్టేజ్ వస్తే ఆ ట్యూమర్ ఆ ట్యూమర్ చిట్టుతో ఉంది నార్మల్ టిష్యూ తీసి అదర్ బ్రెస్ట్ ఎట్లుందో ఈ బ్రెస్ట్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఓకే ప్రాపర్ కాస్మెటిక్గా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం సో అసలు సజ్జి సజ్జి ఇప్పుడు లింఫ్ నోడ్స్ కూడా అన్నీ తొలగించి అట్లా ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తే సెంటినల్ నోడ్ అని చేస్తాం ఒక డై ఇంజెక్ట్ చేసి బ్లూ బ్లూ డై అను టెక్నీషియం డై ఇంజెక్ట్ చేసి ఏదైతే అప్టేక్ ఉందో నోడ్ ఆ నోడ్సే తీసి టెస్ట్కి పంపుతాం అవి పాజిటివ్ ఉంటేనే వేరే అయితే ఇస్తున్నాం సో ఆ నీరు వస్తాం చేతికి ఆ మార్బిలిటీ కూడా చాలా తక్కువ అండ్ అండ్ అదే కాకుండా ఇప్పుడు పొట్లో యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్ అనుకోండి బవల్ పేగుల క్యాన్సర్స్ కానీ యూట్రైన్ క్యాన్సర్స్ కానీ అవన్నీ చిన్న హోల్ చేసి మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ చేస్తున్నాం ల్
సో చేస్తాం వల్ల పెద్ద కోత ఏమి ఉండదు కాబట్టి నొప్పి అది తక్కువ ఉంటుంది తొందరగా పేషెంట్ నడవగలరు రికవర్ అవ్వగలరు ఇది అనమాట అదే కాకుండా చాలా చాలా ఏళ్ళు అంటే చాలా చాలా సేపు చాలా గంటలు అంటే ఒకసారి ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబటట్టి చాలా గంటలు పడుతుంది సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా పడుతుంది ఒకసారి హైప్ ఎక్కేస్తే టెన్ అవర్స్ కూడా పడుతుంది ఇంత చేసి ఇన్ని అవర్స్ కూడా ఎనస్టీష బాగా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు అండ్ క్రిటికల్ కేర్ కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది సో వీటి వల్ల ఇంత ఇన్ని గంటలు చేసినా కానీ తెల్లారి పేషెంట్ నడిపించే స్టేజ్లో ఉంటున్నారు సో ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అయినాయి ఈ టెక్నిక్స్ అదే కీమోథెరపీ అనుకోండి ఒకప్పుడు కీ అంటే చాలామంది సర్జరీ వీటికన్నా కూడా క్యాన్సర్ అనగానే కీమోథెరపీకి భయపడతారండి మా కీమోథెరపీ తీసుకోవటం ఇష్టం లేదంటారు అంటే ఇంకా ఇంకా అదే మైండ్ సెట్ లో ఉంటారు ఇష్టం కొంతమంది అనవసరం భయం ఉండిపోయిందండి క్యాన్సర్ అంటేనే ట్రీట్మెంట్ చాలా భయంకరమైనది అన్న పెయిన్ ఉంది మెయిన్ గా సర్జరీకి బాగానే వస్తారు కానీ కీమోథెరపీ అనగానే చాలా వరకు భయపడుతున్నారు మరి అంటే పక్కన వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఏంటంటే మనం ఇక పక్కన వాళ్ళు భయపెట్టే ఎక్కువ అంటే మామూలుగా మిగతా ఆ పక్కన వాళ్ళు ఎక్కువ భయపడతా ఉంటారు అమ్మో వాళ్ళకి వాళ్ళకి అట్లా అయింది వీళ్ళకి ఇట్లా అయింది అని చెప్తే దాని వల్ల కూడా చాలా భయాందోళన చెందుతున్నారు దీని వల్ల ఏంటంటే బాగా తగ్గి తగ్గే క్యాన్సర్ పొటెన్షియల్లీ క్యూరబుల్ క్యాన్సర్స్ ని ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్ కి అది స్ప్రెడ్ అయ్యే వరకు తెచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మొకీమో భయం అని వెళ్ళిపోయి ఏదో ఆయుర్వేద మెడిసిన్ వేరే ఏదన్నా మూలికల మందులు తింటాము ఆ తర్వాత వాళ్ళు తగ్గుతుంది తగ్గుతుందని చివరి స్టేజ్ వరకు ఉంచితే చివరిలో ఇంకా ఇన్క్యూరబుల్ స్టేజ్లో మళ్ళీ ఏం కాదని మళ్ళీ మా దగ్గరికి వస్తున్నారు అలా కాదు ట్రీట్మెంట్ భయం పడకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఏది అవసరమో అది తీసుకుంటేనే అప్పుడు మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి అన్నమాట కీమోథెరపీ అవసరమైతే తీసుకోవాలి తాత్కాలికం కొంతవరకు ఇబ్బంది ఉంటుంది జుట్టు పోవటము చాలా వరకు కొంతవరకు వాటి ఇప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో సో కొంతవరకు తాత్కాలికం ఇబ్బంది అయితే అసలు లేకుండా కొంచెం ఉంటుంది బట్ అది ఇప్పుడు జ్వరం వస్తే కొంచెం ఆ ఒక రోజు రెండు రోజులు ఇబ్బంది పడతాం అట్లానే ఇది కూడా కొంత కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది బట్ తాత్కాలికమే కదా తర్వాత అంతా బాగానే ఉంటుంది సో కీమో తీసుకోవాలి తర్వాత మన టార్గెటెడ్ థెరపీ అని వచ్చింది పర్టికులర్ సెల్ని టార్గెట్ చేస్తాము ఇమ్యూనోథెరపీ అని అని వచ్చింది ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే మన మన బాడీలో రక్త కణాలని తీసి తీసుకొని ఆ రక్త కణాలకు ఎగెనెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ డెవలప్ చేస్తాం మళ్ళీ లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఆ ట్యూమర్ని చంపేటట్టు అలా అలా ఇమ్యూనోథెరపీస్ వచ్చినాయి ఇంకా ఇప్పుడు రేడియేషన్ కూడా ప్రిసిషన్ థెరపీ అని ఇదివరకు ఒక చోట రేడియేషన్ ఇస్తే పక్కల టిష్యూస్ కూడా ఎఫెక్ట్ బ్రెస్ట్కి ఇస్తే అనుకున్న లంగ్స్కి హార్ట్కి చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ పడేది ఇప్పుడు ప్రిసిషన్ ఇప్పుడు ఉన్న మెషి మెషిన్స్ ప్రకారం ప్రిసిషన్ థెరపీ అని వచ్చి ప్రిసి అంటే ఆ అవి ఎక్కడైతే టార్గెట్ టార్గెట్ చేస్తే అక్కడికి ఎక్కువ పడుతుంది మిగతా కొంతవరకు పడుతుంది చాలా స్మాల్ డోస్ ఓకే నెగ్లిజిబుల్ డోస్ అట్లా అన్ని మెరుగైన పద్ధతులు వచ్చినాయి ఒకవేళ వచ్చిన అంత భయపడక్కర్లేదు ధైర్యంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా వరకు దీన్ని జయించగలరు మేడం ఇంకొక మాట చెప్పండి ఒక్కసారి క్యాన్సర్ అని తెలిసిన తరువాత టెస్ట్లో మనకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన ఎన్నాళ్ళకి మొత్తం ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండి మాక్సిమం మళ్ళీ వీళ్ళు రికవర్ అయ్యి నార్మల్ పర్సన్ అవ్వాలి అంటే యూజువల్గా ఇది ఒక లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఇప్పుడు సిఏ బిజి బైపాస్ సర్జరీ వస్తే ఎంత వేస్తే ఆ బైపాస్ సర్జరీ చేసిన ఒక పది రోజులు హాస్పిటల్లో వచ్చేస్తారు తర్వాత వన్ టైం ప్రాసెస్ అది స్టెంట్ వేసిన అలా కాదు హార్ట్ లాగా ఇది ఒక కొంచెం నెలల తరబడి ఉంటుంది అంటే మల్టీ మొడాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇంట్లో సర్జరీ చేయాలి కీమోథెరపీ ఇవ్వాలి రేడియేషన్ ఇవ్వాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్స్ కి మల్టీ మొడాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అంటాం వీటిని సో ఇప్పుడు సర్జరీ అనేది కొంత టైం పడుతుంది దానికి రికవర్ అయ్యి అంత అయ్యి ఒక ఒక త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ పడుతుంది ఏ సర్జరీ అయినా ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక కీమోథెరపీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఒకసారి కీమోథెరపీ ముందిచ్చి తర్వాత సర్జరీ కూడా చేస్తాం దాన్ని బట్టి ట్యూమర్ సైట్ బట్టి సైజ్ని బట్టి దాని దాని తీవ్రతను బట్టి సో అట్లా కీమోథెరపీ కీమోథెరపీకి అట్లీస్ట్ మూడు వారాలు గ్యాప్ ఉంటుంది ఓకే ఎన్ని కీమోస్ యూజువల్ గా సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇస్తాము బ్రెస్ట్ అయితే ఎయిట్ ఇస్తే బాగుంది మిగతా అయితే సిక్స్ అట్లా అది ఒక సిక్స్ మంత్స్ పీరియడ్ పడుతుంది తర్వాత రేడియేషన్ అనుకోండి ఆ తర్వాత ఒక త్రీ వీక్స్ ఆగిన తర్వాత రేడియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు రేడియేషన్ ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ పడుతుంది ఒకసారి మొత్తం సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వీళ్ళు రికవర్ అవ్వటానికి ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది మేడం టోటల్ గా తర్వాత బానే ఉంటారు రికవర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయ
అట్లీస్ట్ వన్ వన్ టూ మంత్స్ దేల్ బి నార్మలే నార్మల్ కీమో ఇస్తున్న పీరియడ్ ఒక్కటి హ్యాండిల్ చేయటం కష్టం కష్టమే కాదు దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ధైర్యంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంతమంది అది హౌ దే టేక్ ఇట్ కొంతమంది ఆ కీమో తీసుకుంటూ కూడా చాలా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటారు మొత్తము ఈవెన్ జాబ్స్కి వెళ్ళి జాబ్స్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చూసాము చేస్తూ కీమో తీసుకున్న వాళ్ళని కూడా అది వాళ్ళ 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 మైండ్ సెట్ ప్రకారం మేడం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఏంటి అంటే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ ఎవరిలో అయితే ఎక్కువ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అంటున్నారండి ఇది ఎంతవరకు నిజం అంటారు అట్లా ఏమి ప్రూఫ్ ఏమి స్టడీస్ అట్లా ఏమి లేవమ్మా రుమటాయిడ్ వాళ్ళలో క్యాన్సర్ అట్లా ఏమి ఏమి అయితే ఇది మిత్తే అంటారా మేడం అది ఎవరు చెప్పారు స్టడీస్ అయితే ఇట్లా రుమటాయిడ్ వాళ్ళ ఇంక్రీజ్ ఇన్సిడెన్స్ అని అట్లా ఏం లేదు మేడం చివరిగా ఒక సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్గా ఆడవారికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటండి అంటే క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా ఉండాలి అన్న ప్రివెన్షన్ కోసం వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇనిషియల్ స్టేజ్లో వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడు కలవాలి డాక్టర్ని తప్పకుండా అమ్మ ఇప్పుడు లేడీస్ ఏంటంటే లేడీస్ అన్ని రంగంలో ముందుంటున్నారు అండ్ ఒకప్పుడు అంటే ఇంటికి పరిమితం అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు దే ఆర్ ద బ్రెడ్ విన్నర్స్ ఒకప్పుడు నీతి సారాలు ఐడియల్ ఉమెన్ గురించి చెప్పేవారు కార్యేషు దాసి కర్ణేషు మంత్రి బోజేషు మాత శైలేశ్వరం అని అది ద డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఐడియల్ ఉమెన్ దట్ ఉమెన్ ద వర్చ్యూస్ డిస్క్రైబ్ చేశారు బట్ మోడర్న్ ఇప్పుడు ఈ తరం స్త్రీలు ఏంటంటే నాట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ఎడిషన్ టు డూయింగ్ ఆల్ ద పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ ద వర్చ్యూస్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ దే ఆర్ ఎక్సెలింగ్ ఇన్ దేర్ కెరీర్స్ అండ్ ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళు ముందుంటున్నారు అదే కాకుండా సోషల్ యాక్టివిటీస్లో సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ యాక్టివిటీస్లో ఉంటున్నారు ఫ్యామిలీ కాకుండా కెరీర్ కాకుండా ఇన్ని చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఉమెన్ ఈజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అబ్బా మల్టీ టాస్కింగ్ కానీ ఈ ఇన్ని వాటిలో స్ట్రెస్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది ప్రతి ఉమెన్ కూడా వాళ్ళ ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్స్ లాగా ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ అండ్ అండ్ ఉమెన్కి అన్ని చూస్తున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ అంటే వి ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ వాట్ వీ వేర్ వాట్ జ్యువెలరీ వేర్ ఏది కంపెనీ వీఆర్ మూవింగ్ అబౌట్ అన్ని పర్టికులర్ బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ అంటే మన శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నాయి అనే దాని మీద గమన అంత అంటే అశ్రద్ధ చేస్తున్నాము వీటి వల్ల ఏంటంటే ఇంత స్ట్రెస్ అంటే ఆ స్ట్రెస్కి ఏదో ఒక యోగా అని ఎవరికి లేదు వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రెస్ అది రిలీజ్ చేసుకు రిలీవ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వీటన్నిటికి ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ డయాబెటీస్ అవనీయండి హార్ట్ అటాక్స్ అవనీయండి క్యాన్సర్ సవని స్ట్రెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అండ్ అదే కాకుండా వీళ్ళు అంటే వీళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల వీళ్ళకి శ్రద్ధ పెట్టాలి అమ్మా అట్లానే ఎవ్రీ ఇయర్ నేనంటే ఎంతమందికి చెప్ప అంటే నేను చూసిన ప్రకారం ఉమెన్ అక్రాస్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అందరూ సేమ్ ఇది అంటే మా మా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు సీనియర్ డాక్టర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఈవెన్ మినిస్టర్స్ వైఫ్స్ చాలామంది లేట్ స్టేజెస్లో వస్తాం చూసాం అంటే వాళ్ళకి అవగాహన లేక లేకపోతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి దే కెన్ డూ దేర్ ఎఫోర్డబుల్ దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అన్ని తెలుసు అయినా ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే అంటే వాళ్ళకి అది ప్రయారిటీ కాదు అంటే చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ అంటే ఉమెన్ ఏంటంటే అంద ఫ్యామిలీ హస్బెండ్ పిల్లలు అన్ని తన కెరీర్ అన్ని పట్టించుకుంటే వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ని వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు సో డెఫినెట్గా ఉమెన్స్ క్యాన్సర్స్ ఆన్ ద రైజ్ అమ్మ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టాటిస్టిక్స్ ప్రతి ఇరవై ఎనిమిది స్త్రీలలో ఒకళ్ళకి వస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఇది నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ప్రతి మహిళ కూడా నలభై ఏడు ఏళ్ళు దాటిన మహిళ మామోగ్రఫీ అనేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి చేయించుకోవాలి తప్పకుండా అండ్ చేయించుకోవటం కూడా కొంచెం క్వాలిఫైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చోట మంచిగా చేసే చోట చేయించుకోవాలి అండ్ ఎందుకంటే అది కూడా ఒక్కొక్కసారి చేయించుకొని బయట తీసుకొస్తున్నారు అది నార్మల్ ఉంటున్నారు మళ్ళీ మన దగ్గర చూస్తే వే వేరేగా ఉంటుంది అనమాట అది కూడా ఇంపార్టెంట్ సరిగ్గా చేస్తా చేయించుకోవటం ఇంపార్టెంట్ సరిగ్గా కరెక్ట్గా చేసే వాళ్ళ దగ్గర చేయించుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అది చేయించుకోవాలి అలానే ప్యాప్స్ బియర్ అవి చే త్రీ ఇయర్స్కో ఫైవ్ ఇయర్స్కో చేయించుకోవాలి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా హాస్పిటల్ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ పెడితే డెఫినెట్గా చాలామంది ఉమెన్ని మనం కోల్పోకుండా అంటే చాలా ప్రెషియస్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఇన్ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ హూ ఆర్
ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ